justo ahí veo que alguien me toca por atrás y me pide que le entregue mi celular. Pero al momento de girar veo que su arma estaba acá. Que le entregue mi celular, que si no me iba a matar. Vienen las motos, se cuadran con pistolas, nos tapan la boca y muchos robos, muchos asaltos, no hay seguridad. Los robos al paso se han vuelto parte de nuestro día a día. Lamentablemente, eso es así. Basta con ver imágenes como estas para darnos cuenta de que la delincuencia común viene ganando la batalla desde hace mucho tiempo. Mi sobrina la agarraron del cuello, dos eran, dos saltos. La agarraron del cuello y le pusieron el cuchillo en la, en la barriga. Y le dijeron que tenía que soltar su celular. Su celular que reciéncito se lo había comprado. Lo tuvo que dar, ¿qué iba a hacer? Estamos hartos de la delincuencia, de tener que salir, a hacer las compras, ir a trabajar, venir con un sencillo, con el miedo y el temor que nos arranchen la cartera, que por un celular nos maten. La delincuencia en el Perú y la inseguridad ciudadana no es de ahora, viene de mucho tiempo atrás que lo, los tipos de delitos que se han venido cometiendo han sido distintos en vista de que los objetivos de los, de los ladrones no eran los mismos, ¿no? Antes no se contaba con aparatos de alta tecnología, como eran los celulares, no habían las cabinas de internet. La situación es crítica a nivel nacional. Según información del Ministerio del Interior del 2019, en nuestro país existen 120 distritos considerados los más peligrosos por ser vulnerables al crimen y a la violencia. Estos se encuentran ubicados en 22 de los 24 departamentos del país. Lima es la que reúne la mayor cantidad de distritos en la línea roja con 25, seguida de la Libertad con 13, Cusco y Junín con 8 cada uno. 25 de los 43 distritos que hay en Lima Metropolitana son considerados como los de mayor delincuencia y violencia en el Perú. Si a esto sumamos 5 de los 7 distritos que hay en el Callao, que también integran esta lista, estamos hablando de que la capital alberga un cuarto de la totalidad de distritos a nivel nacional considerados sumamente peligrosos. El modus operandi de los zampones ya es conocido. Siempre andan en motos o vehículos de alta gama para escapar. Hartos de no ser atendidos por la policía ni el serenazgo de sus distritos, algunos vecinos con menos recursos adoptaron medidas extremas como colocar carteles en los que anuncian que lincharán a los zampones que lleguen a su territorio. Videos como estos se repiten en distritos como Comas, Carabahillo, Puente Piedra, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y muchos más. Lo amarro de, del cuello, lo, pe, lo amarramos acá al árbol, ¿ves? ¿Qué se hace? Porque no deben estar... Eh, ¡Años vivimos, papito! A ese extremo estamos llegando. ¿Qué podemos hacer? Si la delincuencia nos está, nos está ganando. Agarrar a uno y colgarlo, hacerle cualquier cosa. La presencia de ciudadanos venezolanos en los últimos años ha incrementado los índices delictivos. Para el exministro del Interior, Ricardo Valdés, la inseguridad... Va más allá de las nacionalidades. A ver, el sustento de la inseguridad en el Perú no es la presencia de extranjeros, sean estos la nacionalidad que sean. En un momento se habló, ahora se habla de los venezolanos, antes se hablaba de los colombianos, después se ha hablado también de la mafia china, también de la presencia de los haitianos. Si tenemos una policía con una inteligencia realmente operativa vigente, si tenemos un extraordinario patrullaje, si tenemos un buen sistema de vigilancia, simplemente estaremos preparados para trabajar contra cualquier mal en la ciudad, venga de donde venga, con la nacionalidad que tenga. Con todos estos problemas, ¿existe una solución o estamos condenados a seguir expuestos? Ricardo Valdés asegura que este es un problema transversal que abarca muchas aristas de orden social, económico, político e institucional y que resolverlo tardará algunos años. No obstante, cree que se pueden aplicar algunas medidas inmediatas para reducir la ola de asaltos 
como el reforzamiento de la investigación policial por sectores y el equipamiento policial. Lo otro es fortalecer la investigación criminal, no solamente a nivel macro, sino a nivel de la índice, a nivel local. Hay que recopilar toda la información para saber dónde están los delincuentes, todos los temas relacionados con bienestar, con equipamiento, con modernización policial. Eso se puede atender en un semestre o en dos semestres. Adicionalmente, se debe fortalecer la acción preventiva. Aquí las municipalidades y la ciudadanía en general tienen un rol fundamental. Invierte en videovigilancia, en motorizados, en pago, por ejemplo, de serenos, que tienen un rol preventivo. Es decir, trabajan de la mano con la ciudadanía, ven si existe algún nivel de riesgo o de factor que puede favorecer la criminalidad, hacen patrullaje y pagan el patrullaje integrado, que conjuntamente con la policía, que sí puede intervenir, pues entonces podrían fortalecer los niveles de control territorial y de vigilancia. Para Oscar Valdés, también ex ministro del Interior, otro de los cambios importantes debe ser la reasignación de la función policial. Hoy día no se patrulla la ciudad y los delincuentes hacen lo que le da la gana y se le quite pues toda la seguridad a toda tanta gente que tiene dos, tres policías. Se separen también esos, esa gente que la mandan con arresto domiciliario. Hay muchos efectivos distraídos en otra cosa. Agregó que la erradicación de los malos elementos policiales es esencial en ese sentido. Es importantísimo en esta reingeniería de la policía a sacar a todos los corruptos. Hay corruptos en todos los niveles. Hoy día vemos policías del grado del comandante que tienen su banda dentro de las comisarías. Extorsionan, roban, eh, estafan, ¿no? eh, cobran coimas por todos lados y eso es del día a día. Tanto Ricardo Valdés como Oscar Valdés coincidieron en que la labor del Ministerio Público y del Poder Judicial son fundamentales para imponer penas efectivas contra los delincuentes, en especial para aquellos que son reincidentes.